നവയാത്രകൾ വേദിയിൽ വാക്കുകൾ പൂമഴ പോലെ ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന ഓളങ്ങൾ പോലെ പ്രവാചകാനുരാഗത്തിന്റെ തിരുനപി സ്നേഹത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വേറിട്ട വഴി തുറന്ന പ്രഭാഷകൻ പ്രഭാഷണ ചാതുര്യം കൊണ്ട് ശ്രോതാക്കളുടെ അകമിഴി തുറന്ന ശബ്ദവന്യാസം ഡോക്ടർ പി എ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നഅീമി താജുൽ ഉലമ ഉറൂസ് മുബാറക്കിൽ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله وغوثك هي غيثه الشيداء تعرى وغوثك هي غيثه بالا تعرى സർവാധനരായ സദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാരു സുബഹാനുഹോത്തയുടെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിത വരണ്യന്മാരും എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത സദസ്സിലാണ് നാം എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുന്നത് മഹാനായ ഓസുല്ലാളം പീറാനെ പീർ ദത്തഗീർ മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ മനാക്കിബുകൾ കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ വിസ്വാലിന്റെ മാസമായ അറബി ഉസ്താനി പുതിയ കാലത്ത് അഹ്ലുസ്തുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് അത്യുജ്വലമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആദർശത്തിന്റെ ആധികാരികതയും കർമ്മവഴിയുടെ പരിശുദ്ധിയും ജീവിതരേഖകളുടെ നേർവഴിയും എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി കൺമറഞ്ഞെങ്കിലും കൽബിൽ പ്രശോഭയോടുകൂടി നിവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താജുൽ ഉലമ അസയ്യദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം ഒരുത്തം സന്തോഷം ഇരു ലോകത്തും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ 
നമ്മുടെ ഈ സദസ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുചാരത്ത് ചെന്ന് ചേരാനുള്ള ഒരു നിമിത്തമായി അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നാം ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മഹാന്മാരും നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും സന്താന പരമ്പരയിലെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹ ഓരോ കാലത്തെയും ആളുകളെ സമുദ്ധരിക്കാൻ അള്ളാഹു താല നിയോഗിക്കുന്ന നായകന്മാരിൽ അത്യുന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന അഹൽബൈത്തിലെ രാജാക്കൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നീണ്ട ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ അറിയുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും മഹാനരായ സയ്യിദവറുകളുടെ പാരമ്പര്യം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഹകാരികൾ മൊഹിബുകൾ സഹപ്രവർത്തകർ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വൃന്ദമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടേതായി ഇവിടെ സാക്ഷിയുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തി നമുക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവിനെ പോലെ അല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് സ്വന്തമായി ഈ ലോകത്തൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ ക്ഷേമമാണ് അവിടുത്തേക്ക് കൊട്ടാരം ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തേക്ക് പരിചാരകരെ ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തെ പൊന്നുമോളോട് പറഞ്ഞു പരിചാരകർക്ക് പകരം അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളാൻ അനുയായിയായ അബുൽ ഹൈസം എന്നവരോട് പറഞ്ഞു പള്ളിയിലേക്ക് വരൂ ഞാൻ ഒരു പരിചാരകനെ തരാം തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല പരിചാരകനായ അനസുബിന് മാലിക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് നീണ്ട ജീവിതം ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തെ ഹാദ്യമായ അനസുബിന് മാലിക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു മാതാപിതാക്കളോട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അനന്തരാവകാശങ്ങൾ നീക്കിവെക്കാതെ നൂറ് ശതമാന സമ്പത്തും നിങ്ങൾ വസയ്യത്ത് ചെയ്തു കളയരുത് എന്നാൽ അവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വത്തുവകകൾ ബാക്കി വെച്ചില്ല ഞാൻ വഫാത്താകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ മക്കൾക്കുള്ളതല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിനുള്ളതാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച റസൂലുള്ളാഹു അലഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉമ്മത്തെന്ന് വിചാരമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയേ ഉള്ളൂ
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ നൊമ്പരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നൊമ്പരമേ ഉള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നാളെ പല ലോകത്ത് ഒറ്റ ചാനടി ദൂരത്തിൽ സൂര്യനുദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ദാഹിച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ദാഹത്തിന് പരിഹാരം വേണം അള്ളാഹു തല നൽകി എന്നിട്ട് മുട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൗദങ്ങളിൽ കാത്തു നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേവലാദികൾ ഉണ്ടാകും ദാഹമുണ്ടാകും പ്രയാസമുണ്ടാകും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പാനീയം തരാനുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അൽ ഉമ്മിയ് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച മുത്തുനബിധങ്ങൾ എന്നത് മാത്രം വലിയ ഒരു പ്രമേയമാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ച മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുക എന്നതാണ് നമ്മോട് സ്നേഹവായ്പുകൾ കാണിച്ച മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള സമ്മാനം ും ഇപ്പോൾ വായിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആവശ്യമായ നല്ല ചിത്രങ്ങളോടെ മനോഹരമായ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് സിറാജ് സ്പെഷ്യൽ ഇറക്കിയത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തും എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുത്ത് അത് സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വായിച്ചു നോക്കി തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ മനോഹര സ്മരണകളെ അയവിറക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു സമ്മാനമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊണ്ടുവരും എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് നൽകി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച തങ്ങൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതിലേക്ക് മഹാന്മാര് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം അതുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പോയില്ലവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞങ്ങളെ പോയി ഫലം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സവിധത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്നവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ ലഭിച്ച ആളാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മേന്മകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മേന്മ എന്താണ് നിങ്ങൾ മതങ്ങളെ കണ്ടവരാണ് ലോകത്ത് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചയെ അത് തിരുനബിധങ്ങളുടെ കാഴ്ചയാണ് ലോകത്ത് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദർശനമേ അത് മുത്തുനബിധങ്ങളുടെ ദർശനമാണ് ലോകത്ത് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാന്നിധ്യമേ അത് മുത്തുനബിധങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ലോകത്ത് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹവാസമേ അത് വേറാരുടേതുമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവനും അറിവിന്റെ നിറപ്രഭയിലൂടെ ആത്മീയതയുടെ ഉജ്ജ്വലയാമങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സമുദ്രാഭരണത്തിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ നിറപ്രഭയായ മുഹമ്മദ് 
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکند صد سنوڑ اور عبیت سے اللہ اذا اہل بیت میں آدھی گاری امائی اور سلسان اذا اذا مدینہ تا عمر تیک گاری کے پڑھن اور سلسان اذا ابڑن من ویر اللہ صلات من سلام من دبیدی گل ادن نیک ملن مڑا موجن درب یمان ادوڑنی نگری لن من ویر تے یندیم نگرڑی ماتما من دراجا دوایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دنگل کرونا یوڑا ارونا پرباب مند پرمنجت تند مند لنگل مری گڑن اولگت تند اوڑلوگل مجوان امم یوڑا تین مند بیچ گڑتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دنگل اوڑن کانان کرن اللہ رأیت رسول اللہ موسیقی موسیقی கோடான கோடி ஆலகர்ட கதையத்தில் ஓருமிக்க பெடுகையும் ஜியன்னா ஒரே ஒரு நேதாவே உள்ளு அது நம்முட நேதாவ முகம்மது ரசூலுல்லா சல்லலாகு அலையி வாலி வாத்தாபி வசல்லமதங்களான அங்கனை உள்ள முத்தினை விதங்களே நீங்கள்க கேல்கான் கழிந்தல்லோ வகசவுத மாயு தங்களுடக் கூட போர்க்கலத்தில் நில்கானும் நின்னில்க கழின்னிட்டும்டு வசுவல்லைத் தகல்பகு آحبیبாய தங்களுட பின்னில் நிஷ்கிரிக்கானும் அவசரல்ல விச்சிட்டும்டு ஓ ஜைதன் வரே لقد لقیت یا زید خیرن کثیرا اور باڑ ننمگل نمل لبن نلک لبی چٹنڈ حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ அதுகொண்டு முத்து நிபிதங்களில் என்ன கேட்டா காரிங்கள் நங்கள் கொண்ண பரஞ்சிதிரமோ என்ன ஜைது வினில் அருக்கம் என்ன வரவுடே ஹுசைனி வின சபுரை என்ன வர சோதிக்குகையான உடனே மகான வரகல பரையான لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّيم وَقَدْ مَعْهِدِيم وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِيم مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللہو اند سہودر پترا واللہ لسد کبرت سنی انکے پرائی میرے آئی متن بیدنگل کند مٹی اکالم کرچ کڑنیو یان پلدم مرن بوئی ادوند فما حدتکم یان ننگلوڑ پرنگ درند ننگل سیگر چوڑو وما لا فلا تکلفونی நான் பரையாத்தது இப்போல் நிங்களோடு நான் ரிப்போட்டு ஜையாத்தது அதும் நிங்களுக்கு கேல்கனம் என்ன நிங்கள் நிருபந்திக்கிறுது ஓர்மையில் என்ன நான் உள்ள ஒரு காரியம் பரண்ஜுதராம் கேட்டு படிச்சதும் கண்டரின்யதும் சாட்சியாயதும் 
ഏറെ ചിത്രങ്ങളും ഏറെ ഓർമ്മകളും ഏറെ മൊഴികളും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല വയോധികനായി കേട്ട കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജലസ്രോതസ്സിന്റെ അടുക്കൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംബോധന നടത്താൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങാടികൾക്ക് പകലും അന്ന മനം അന്ന് മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കിണറുകളോട് ചേർന്നാണ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജലസ്രോതസ്സുകളോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ഓരോരോ അബിയാർ അലി പോലെ കിണറുകളോട് ചേർന്നാണ് അന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങാടി എന്ന് പറയും പോലെയാണ് അന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് അല്പനേരം ഒന്ന് നിൽക്കാനുള്ള അവരുടെ സ്ഥലം കിണറുകളോട് ജലസ്രോതസ്സുകളോട് ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ നിഷ്കഞ്ഞങ്ങളോട് സംഭാഷണം നടത്താൻ അള്ളാഹുവിനെ തുതിച്ച് അവന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വാഴ്ത്തി എന്നിട്ടോവാഴ ഉപദേശം നൽകി അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്നു എന്നിട്ട് അമ്മ ബാഴ്ദു പ്രാരംഭങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു അലാ അയ്യോ ഓ ജനങ്ങളെ ആരാരാണ് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നായകനാണ് ഉലകത്തിന് മുഴുവനും ഉണ്മയുടെ നിമിത്തമാണ് പ്രപഞ്ചാധികാരി പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച മോചനത്തിന്റെ നായകരാണ് മുഴുവൻ നന്മകളുടെയും മുഴുവൻ നന്മകളുടെയും മുഴുവൻ നന്മകളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മുഹമ്മദ് അവിടെ അവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നല്ല ഞാൻ വിഭാഗം മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളാണ് കാരണം അള്ളാഹു താല മുത്തിന് വിധങ്ങൾ നിയോഗിച്ചത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടാക്ഷം ഏതാണ് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ഏതാണ് അത് വേറെ ആരുമല്ല ഉപ്പയല്ല ഉമ്മയല്ല മക്കളല്ല സന്താനങ്ങളല്ല സമ്പാദ്യങ്ങളല്ല സമ്പത്തുകളല്ല മാനം മുട്ടുന്ന രമ്യഹർമ്മങ്ങളല്ല പ്രപഞ്ചം വാങ്ങാനുള്ള പണക്കിഴികളല്ല അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആയുസ് മുഴുവനും ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടിയുമല്ല ഈ ഉലകത്തിൽ ഉടലുള്ള കാലത്തോളം ഈ ജീവൻ മുഴുവനും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ോ 
दामन सखी का दाम लो कुछ न कुछ न आम हो ही जाएगा तलोचु एलोकत वो दाह आश्वासमायकूलू या मनुष्य अमूल्य अमूल्यूल <laughs> 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 प्रेरपाल मानुबाण अल्लाणे चोद कुटर 
മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ തന്നേച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമ്മാനം ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തതോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണേ താൽക്കാലികമായ ആവേശങ്ങളുടെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ സാങ്കേതികമായ ചില വിചാരങ്ങൾ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒത്തുനിബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും നിങ്ങൾ ചെറുതായി കാണല്ലേ അവർ അവർക്കുമുസ്തഫാഹുടെ രക്തം സിരകളിലൂടെ ഒലിക്കുന്നവരാണ് മഹാന്മാരായ സെയ്തുമാർ ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങളുടെ മക്കൾ ഈ വേദിയിൽ അതാ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ വന്നു തൊട്ടടുത്ത വിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മുത്തനബിതങ്ങളുടെ ഒരു പേരെ കുട്ടിയുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മീയമായ മാനങ്ങളോട് താനും മുത്തുനബിതങ്ങളിലേക്ക് അക്കറബാരാണ് അത് മഹാനരായ സയ്യദുന സയ്യിതാണ് അതാണ് എന്നിവന്റെ കാലത്ത് മഴയില്ല മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യണം മഹാനരായ സയ്യിദുനായ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങള് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വ ചെയ്തിരുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ദ്വ ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദ്വ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് തവസ്സു ചെയ്യുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വഴ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അഹലുബൈത്തിൽ നിന്ന് ആയമായ ആൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആരാണ് അലി അറിവിന്റെ കവാടമാണ് ആ അലി അറി അള്ളാഹു എന്നു ഉണ്ടായിരിക്കെ അബ്ബാസ് അറി അള്ളാഹു എന്ന് ഇവനെ കൊണ്ട് എന്ത് തപസ്സു ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഉപ്പയുടെ താനത്തുള്ള ഉപ്പയുടെ താനത്തുള്ള വാപ്പയുടെ സഹോദരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന മുത്തനബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അറിവിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ അലി അറി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് പക്ഷേ കറാപത്ത് കൊണ്ട് അടുത്ത ആളാരാണ് അത് അറിവിന്റെ വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് തങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഉമറബിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ നോക്കി ഒരു തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഇവിടെയുണ്ട് ആ തങ്ങളുപ്പാപ്പ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വ ചെയ്യുകയാണ് ഏതാണ് ആ തങ്ങളുപ്പാപ്പ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരനാണ് അതാണ് മഹാന്മാരായ അയ്മത്ത് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ പറയുകയാണ് 
فقال له حسين حسين نبر جود چو امن اہل بیت ہی یا زید او زید من الارقم آرال متنب دن اللہ قدم بم اوڑ تباری مار اہل بیت ہی پٹ ورانو اوڑ نبر جو نساء من اہل بیت ہی متنب دن اللہ پتنی مار اہل بیت لانگلان ولیکن اہل بیت ہی من حرم صدق تبعدا മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദങ്ങൾക്ക് ശേഷം സകാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത് കൊണ്ടുള്ള താൽപര്യം ഇതിൽ വലിയ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നിർബന്ധ ദാനം കൊടുക്കണമെന്ന് മുത്തുനബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് അതേ സമയത്ത് ഉള്ള ദാനം പോലും മുത്തുനബി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട കുടുംബത്തിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പ്രതിഫലവും തരണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു തന്നത് ഞാനാണ് ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു തന്നത് ഞാനാണ് അൻസാറുകളോട് മക്കയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തല്ലി കഴിഞ്ഞവരല്ലേ നിങ്ങളെ ചേർത്തു തന്നതാരാണ് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞവരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തന്നതാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിലാതിരുന്നപ്പോൾ ഹിതായത്തു നൽകിയതാരാണ് എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ നമുക്ക് മുഴുവനും എല്ലാം നൽകിയത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് അതിന് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ചില ചെറുപ്പക്കാര് ആവേശത്തിന് ചില രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് ഏതോ ചില താൽക്കാലിക വിയോജിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ഏതോ ചില സാമൂഹിക സാങ്കേതികതകൾക്ക് വേണ്ടി അഹ്ലു ബൈത്തിലെ മക്കളോട് കളിക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല ഈ ലോകത്തെന്ന് മാത്രമല്ല പല ലോകത്തും നമുക്ക് നല്ലതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് മരണത്തോടു കൂടിയാണ് ജോലി വരുന്നത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നത് പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് പരീക്ഷയുടെ ലോകം ഈ ഭൂമി ലോകം ഒരു പരീക്ഷാഹാളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അശ്രദ്ധരായാൽ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാലം കഷ്ടത്തിലാണ് എന്നതുപോലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം പരലോകമാണ് യഥാർത്ഥ ലോകം ആ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണോ എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ തരാനുള്ള ഒരേ ഒരു നേതാവേ ഉള്ളേ തങ്ങളെ അറിയണേ എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ തുടരുകയാണ് അവരാരാണ് ആഹുലു ബൈത്തിലുള്ളവർ ുടെ എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ അഹലു ബൈത്താണ് ആഹലു ബൈത്തിനോട് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം വേണം ആ അഹലു ബൈത്തിന് മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആഹുലു ബൈത്തിനോടുള്ള മവത്തെ മുത്തുനബി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവരാരാണെന്നതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിലാസങ്ങൾക്ക് നടക്കേണ്ടതില്ല മഹാന്മാര് അബൂബക്കറവിന് മുഹമ്മദ് ആജുരി എന്നവർ എഴുതുകയാണ് വാജിബുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസി വിശ്വാസികൾക്കും നിർബന്ധമാണ് മഹബത്ത് 
മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് സ്നേഹം വെക്കൽ അവരെ ആദരിക്കൽ ആ ഹബീബായ മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഇഷ്ടു വെക്കൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു താഴെ അവർക്ക് വിലാസങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വിലാസം നോക്കിയാൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വിശേഷമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഉണമമാര് പറഞ്ഞു തന്ന വിശ്വാസമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പത്നിമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ നമ്മളോട് അറിയിച്ചു തന്നില്ലേ മറ്റൊരു പ്രവാചകരെയും വിളിക്കാത്ത ബഹുമാനത്തോടെയാണ് മുത്തനബി തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു താഴ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പറയണം അവിടുത്തെ പത്നിമാരോട് തങ്ങള് പറയണം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും അതിലെ ആനന്ദങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിരിച്ചു വിട്ടോളാം വേണ്ടതല്ല ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളാണോ ഭൗമികമായ ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളാണോ കാരണം ആയുഷ്യാഹു എന്നയോട് ചോദിച്ചു മുത്തുനബിതങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കൊടുത്തിരുന്ന വിരിപ്പേതാണ് അതേ പഴയ ലെതർ മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഹഫ്സറിയാഹു എന്നയോട് ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന വിരിപ്പെങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അത് നാല് മടക്കാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു രാവിലെ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ എനിക്ക് തന്ന വിരിപ്പിന് വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മടക്കിന് പകരം നാല് മടക്കിട്ട് തന്നിരുന്നു വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് പഴയതുപോലെയുള്ള വിരിപ്പ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ പത്നിമാരായ ഉമ്മമാരിൽ ഒരാളോട് ചെറുപ്പക്കാരായ സഹാബ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതായിരുന്നു അതൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പാചകം ചെയ്തു തരുമോ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ ലളിതമായ ഭക്ഷണമാണ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണം മൊത്തുനബിതങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഉടനെ ഗോതമ്പിന്റെ പൊടിയെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഊതിക്കളഞ്ഞു അതൽപ്പം വെള്ളത്തിലിട്ടു ചട്ടിയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അല്പം ചില മസാല വിതറി ഏതോ അവിടെ നിന്ന് മുളകിന്റെ കുരുമുളകിന്റെ പൊടിയും വിട്ടു വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നേതാവ് കഴിച്ച ഭക്ഷണം എത്ര ലളിതമാണ് ഒരു നാൾ ആയി ശബ്ദിയുള്ള എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മോളെ ആയിഷ വല്ലതും കഴിക്കാൻ എവിടെയുണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തങ്ങളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തരാൻ എന്നാൽ എനിക്കെന്ന് നോമ്പാകുന്നു അന്ന് നോമ്പെടുത്ത മറ്റൊരു ദിവസം സുബഹി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ആയുഷ്മ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
എന്താണ് മോളെ കിട്ടിയത് ഒരു പാത്രം പാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കത് കുടിക്കാം ഞാൻ ഇന്നും ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാണ് ഏതായാലും ഉള്ളത് കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരിക്കലവിടുന്ന് വിശന്നു കൊണ്ടിറങ്ങി പശിയടക്കാനൊന്നും മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല പാതിരാവിന്റെ പഴുതിലാണ് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സുദ്ധീക്കുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങളെ എവിടേക്ക് പോകുന്ന സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളുടെ തിരുമുഖം കാണാൻ വരികയാണ് രണ്ടാളും മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു ഇതിന്റെ നിവേദനം ഇമാം ബൈഹക്കയുടെ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് എന്നവരുടെ നിവേദനമുണ്ട് ഇതിൽ ഇമാം തുറമുദിയുടെ നിവേദനമുണ്ട് ഈ നിവേദനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു നിവേദനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുദങ്ങളുടെ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇമാം അബു ഐസത്തിയുടെ നിവേദനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമാം ബൈഹക്കയുടെ നിവേദനമാണ് ഇവന് തീർത്ത കൊണ്ടുവന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുദങ്ങളും സുദ്ധീയ കൊല്ലക്ക് മൃദങ്ങളും കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു എന്തേ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കുന്നുനബിയെ വിശന്നിട്ട് വയ്യാഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു വിശപ്പ് എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നേരെ പോയി അബുൽ ഹൈസം എന്നവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അബുൽ ഹൈസം എന്നവർ വെള്ളം കോരാൻ പോയിരുന്നതാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളപ്പാത്രവുമായി വന്നു ആ വെള്ളം കൊടുത്തു നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഈ തപ്പന തോട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു നല്ല മേൽപ്പുരയ്ക്കു താഴെ എന്നിട്ട് മുത്തനബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊലക്കാരക്ക കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു ഓ അബുൽ ഹൈസമേ ഇതിൽ നിന്ന് ഉത്തപ മാത്രം കൊണ്ടുവച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ശരി സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അൽഹന്ദുരില്ലാരിത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും നല്ല വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇടവും ഇത് നാളെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയേണ്ട അനുഗ്രഹമാണെന്ന് അപ്പഴും സഹാബയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ള ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ച നമ്മളോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് ങ്ങളുടെ മക്കളോട് സ്നേഹം വേണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവരോട് നിങ്ങളെ ദ്വേഷം വെക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മോനാണെന്നറിയുന്ന ഒരാളോട് ദേഷ്യം വെക്കാനാവുക കാരണം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഘട്ടത്തിലും നാളെ പരലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കടമ്പകളിലും നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ മുത്തൊളി തങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് നാളെ നമ്മെല്ല നാമെല്ലാം മരിച്ച കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ച ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാപ്പ വരില്ല ഉമ്മ വരില്ല സഹോദരങ്ങളെ വരില്ല ഭാര്യ വരില്ല ഭർത്താവ് വരില്ല ആരും വരില്ല അവിടെ വന്നിട്ട് കഥാ അവിടെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വമേ ഉള്ളൂ മദീനത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവനും നോക്കുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങള് നേരെ കബറിലേക്കങ്ങ് കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതാരാണെന്നറിയുമോ 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 അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പറച്ചിൽ നേരിട്ടയുള്ളൂ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുനബിതങ്ങളാണിത് നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുള്ള തങ്ങളാ 
സന്തോഷത്തോടെ പറയുമ്പോ ഒത്തിരി വിധങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് വരും എന്നാൽ മുത്തിനിബിധങ്ങൾ മക്കളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയവർക്ക് മുത്തിനിബിധങ്ങൾ അനുകൂലം നിൽക്കുമോ കൂട്ടുകാരാ അറിയണം ഹബീബായ മുത്തിനിബിധങ്ങൾ മക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് കബറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവനോട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും പ്രസക്തിയുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എല്ലാ പരമ്പരകളും മുറിയും എന്റെ പരമ്പര ഒരു എല്ലാ കാരണങ്ങളും മുറിയും എല്ലാ എന്റെ കാരണവും എന്റെ പരമ്പരയും അല്ലാത്തതെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോകും തങ്ങളുടെ ആളാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അറിയപ്പാണ് നിങ്ങൾ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ ആളാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവരുടെ എല്ലാം കബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണത് പറയാ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഇന്ന് നാളെ മരിച്ചാൽ നാളെ നാളെ ഏതു നിമിഷവും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ജീവിതഘട്ടമാണത് അള്ളാഹു അവന്റെ താഴത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു നിമിഷവും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടം അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ആളായിട്ട് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ വേറെ ആരുടെയും ആളായിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇടതുപക്ഷമാണ് വലതുപക്ഷമാണ് മധ്യപക്ഷമാണ് കേന്ദ്രപക്ഷമാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നാളെ ഹബീബായ മുത്തുനിബിധങ്ങൾ ആളാണെങ്കിൽ അന്ന് മുത്തിനിബിധങ്ങൾ സ്വന്തം മക്കളെ വേദനിപ്പിച്ച ആളാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ മരിച്ചാല് ജനാദ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാത്തുക്കളെ വിളിക്കുന്നു എന്താ മുത്തിനിബിധങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് മഹത്വമുണ്ട് അവിടുത്തെ വല്യപ്പയാണ് കബറിൽ വരുന്നത് അവിടുത്തെ വല്യപ്പയാണ് നാളെ മഹേശ്വരിൽ വരാനുള്ളത് അവിടുത്തെ വല്യപ്പയാണ് നാളെ സ്വർഗം തുറന്നു തരാനുള്ളത് അവിടുത്തെ വല്യപ്പയാണ് തെറ്റുകൊണ്ട് കുടുങ്ങി നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഷഫാഴത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ വിലാസം അറിയിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലത്തും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ ജമാലീയത്തും ലോകത്തെ മുഴുവനും സമ്മേളനത്തിലൂടെ അറിയിക്കുന്ന ദിവസമാണ് യൗമൽ മഹിഷർ അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതുങ്ങളുടെ വിലാസം കഴിഞ്ഞ കാല ഉമ്മത്തിലെ ജനങ്ങളെയും വരും കാല ജനതയും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഹാജരാക്കിയിട്ട് മക്കാമും മെഹ്മൂദ് നൽകി അത്യുത്തമമായ പദവിയിൽ മുത്തുനബിധങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണം നടക്കുന്ന നാൾ മഹ്ഷറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രയോഗം മുത്തുനബിധങ്ങളെ താനാരോഹണം നടത്തുന്ന നാളാണത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തിനിബിധങ്ങൾ ആ സ്ഥാനാരോഹണം നടത്താനുള്ള സമയാണ് മഹിഷർ നബിയായ മുത്തിനിബിധങ്ങളെ 
നാളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു താനാരോഹണം നടത്തും ആ താനം നൽകുന്ന രാജാതിരാജനായ റബ്ബു ചോദിക്കും ഇന്നിവിടെ എന്റെ മാത്രം പരമാധികാരത്തിന്റെ നാൾ എന്റെ കൃക്കല്യാണത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മളെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതൊരു ലോകം അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനുകൂലമാവണം ആനുകൂലമാവാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ താങ്ങാനും തണലാകാനുമുള്ളത് കരളിന്റെ കാതലായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് കണ്ടില്ലേ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഓമന മക്കളുടെ മുഖകമലങ്ങളിൽ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചം നൂറുനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വെളിച്ചമാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ഒളിവിൽ നിന്ന് പിന്മുറ കിട്ടിയ ഒരു വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം മുഖത്തടയാളപ്പെട്ട സാധാത്തുകൾ അവർക്ക് പച്ച തട്ടമില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മുഖത്ത് സയ്യിദന്മാരുടെ വിലാസമുണ്ട് വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നയിക്കുന്നത് അമനതുല്യ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണ് മഹാന്മാരായ പ്രമുഖ സുഹാബിമാർ പലരും അഹിൽവൈത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ കാലം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്റെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഉമർവിൽ ഹത്താപ് തങ്ങളുടെ പേരെഴുതാൻ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ പേരെഴുതുകയില്ല ഞാൻ മുത്തനവിധങ്ങളുടെ കുടുംബമല്ല ഞാൻ കുറയുഷിയല്ല ഞാൻ ഹാഷിമിയല്ല അതുകൊണ്ട് മുത്തനവിധങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് ആദ്യം പിന്നെ അതിനോടടുത്ത കുടുംബം പിന്നെ അതിനോടടുത്ത കുടുംബം പിന്നെ അതിനോടടുത്ത കുടുംബം അഞ്ചാമതോ ആറാമതോ എഴുതുകയാണ് വഴി പ്രകാരം മഹാനരായ എന്നിവന്റെ പേര് ഞാൻ അഹുലുബൈത്തിൽ പെട്ട ആളല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് ഒന്നാമത് എഴുതാൻ ന്യായമില്ലെന്ന് എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജോഡികളെ കാണാം എന്നിവന്റെ ജോഡി ആരാണ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതേ മഹാനരായ നടന്നു വരികയാണ് അപ്പഴാണ് ഹുസൈനെ കാണുന്നത് ഉടനെ പറഞ്ഞു ും 
മോനെ ഹുസൈനെ മുത്ത് നബിതങ്ങളോടാണ് മോന സാദൃശ്യമുള്ളത് അലിയാരോടല്ല അപ്പോൾ പറയും എന്റെ മക്കളെക്കാളും എനിക്ക് വലിയ ആനന്ദമാരെയാണ് എന്റെ മുത്തനബിതങ്ങളുടെ മക്കളെയാണ് എന്റെ മക്കളെക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മുത്തനബിതങ്ങളുടെ മക്കളെയാണ് എന്റെ വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു വന്നു എന്റെ വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതിനെക്കാരണിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്റെ വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആഘോഷമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പുതിയാണ് എന്റെ വാപ്പ അബുഹാഫ എന്നവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആഘോഷമില്ല എന്തേ സുദ്ധിയക്കുല്ലക്ബറേ വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ വലിയ പെരുന്നാളാകേണ്ട ദിവസമല്ലേ ആഘോഷം കൂടേണ്ട ദിവസമല്ലേ അതേ ഇല്ല തങ്ങളേ ഞാനും അവിടുന്നും ഒരേ കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു ഒന്നെന്താണ് അവിടത്തെ പിതൃവ്യനായ അബൂ താലിബെന്നവർ പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ താലിബെന്നവർ കെലിമ ചൊല്ലണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അബൂ താലിബെന്നവർ നാല് രക്ഷപ്പെടൂലെന്നല്ല നാല് രക്ഷപ്പെടും എന്ന പക്ഷെ ഉറക്കെ ഒന്ന് കലിമ ചെല്ലുന്നത് കേൾക്കാൻ തങ്ങൾക്കായില്ല അത് കിട്ടാതെ എന്റെ വാപ്പ കലിമ ചെല്ലുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കുറവാണ് സന്തോഷം പക്ഷെ ആഘോഷമില്ല കാരണം അതേ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃ സഹോദരനായ അബൂത്താലിബെന്നവരും കൂടി ഉറക്കെ കലിമ ചെല്ലിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷായിരുന്നു ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ആ മൊത്തനബിതങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അവിടത്തെ മക്കൾ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കേരളത്തിൽ അറിവിന്റെയും ആദർശ ധീരതയുടെയും വലിയ വലിയ വിലാസമായിരുന്ന ഷംസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ താജുൽ ഉലമയെ ആദരിച്ചത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടി എന്ന ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ശിഷ്യനായതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ പോലെ ആദരിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം ഇത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനാഹാനവറകൾ ആദരിച്ചു താജുൽ ഉലമേ ജീവിതം മുഴുവനും ആദരിച്ചു കാരണം അവിടെ നാഹുലുവൈത്തിനോട് അത്രമേൽ സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് ചില വീക്ഷണങ്ങൾ വന്നതോ അത് അവരിലേക്ക് മാത്രം വെക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അത്രമേൽ അഹുലുബൈത്തിനെ ആദരിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ സുൽത്താനുല്ലമാ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കലും യാത്ര ചെയ്ത് ഹിതാദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് അവിടുത്തെ താങ്ങകൾ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ബുഹാരി സാധാത്തുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ബാലവി സാധാത്തുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൃദൽ സാധാത്തുക്കളാണ് ഇവിടെ തുറാബ് കബീലയിലെ സാധാത്തുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ഷിഹാബ് കബീലയിലെ സാധാത്തുക്കളാണ് ഏതെല്ലാം കബീലയിലെ സാധാത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ടോ ബാഫീഹ സാധാത്തുക്കളാണ് എല്ലാവരും സുൽത്താരുൽ ഒലമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശീർവാദം നൽകുന്നവരാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ജീവിതം അഹിലുബൈത്തിനെ ആദരിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് എല്ലാ സൈതന്മാരോടും കാണിക്കുന്ന കടമയുടെ കടപ്പാട് ുമയോടുള്ള ബഹുമാനം ഇന്നലെ വന്ന് ഈ വേദി ഇവിടെ തുടങ്ങി തന്നു ഇന്നവിടുന്ന് ദീർഘദൂരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര എല്ലായിടത്തുമുള്ള താങ്ങും തണലും മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ 
അവരുടെ പിന്തുണയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാലത്തിന്റെ ഒരു എതിർപ്പിലും കാന്തപുരമുത്താതവറുകൾ പതറാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഇമാമന ശാഫൈതങ്ങളോട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ കിനാവിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ താങ്ങും തണലുമാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഇമാം ജൈനി രഹലാണ്ടങ്ങൾ മക്കത്തുന്ന മദീനത്തേക്ക് പോകും പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു തങ്ങളെ കൈപ്പിടിയും എന്തിനാണ് എന്നാണ് മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഒരു പേരെ കുത്തനെയും കൂട്ടി വന്നതിന്റെ പേരിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് തങ്ങള് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ യാത്രാ സംഘങ്ങളാണ് സഞ്ചരിച്ചു വന്നവരാണ് അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിൽ അതിഥികളാണ് അതുവരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ സാധാത്യങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള വലിയ ഒരവകാശമുണ്ട് തങ്ങളെ പാപ്പയോടൊപ്പം അല്പസമയം മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് പേരെ മക്കളെടുത്തുണ്ട് തങ്ങൾ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ രണ്ട് മക്കളും മടിപിടി കൂടുന്നു അത് വായിലേക്ക് കിട്ടാൻ അതേ വലിയ ഉപ്പാന്റെ അടുക്കൽ പേരമക്കൾക്കുള്ള അവകാശമാണത് അതേ അവകാശം ഈ സാധാത്തുക്കൾക്ക് മുഴുവനും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലുണ്ട് അല്പസമയം കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ മിന്നി മറഞ്ഞത് അതാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ മഹാനരായ ചെയ്തവരുടെ മുമ്പിൽ പേരമക്കൾ കണ്ടില്ലേ അവകാശപൂർവം കടിപിടി കൂടുന്നത് അടിപിടി കൂടുന്നത് അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവകാശമേരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കൾക്ക് മുഴുവനും അടുക്കലുണ്ട് സാധുക്കളായ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു അവകാശമില്ല നമുക്കൊരാഗ്രഹമുള്ളത് ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ വലിയ ഉപ്പാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ ഹാദിമീങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ഒന്ന് നമ്മളെ പരിഗണിച്ചു കിട്ടിയാൽ ാണ് പാപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷഹീർദങ്ങൾ പൊസോട്ടിതങ്ങൾ പാപ്പയുടെ മകൻ പറഞ്ഞു യാത്രക്കിടയിൽ എപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും തങ്ങളും പാപ്പക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് ഏതേത് വി വി ഐ പികൾ ഉണ്ടായാലും കൂടെ വന്ന ഹാദിമിനെയും ഡ്രൈവറെയും അടുത്തിരുത്തിയേ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ذاك العطاء 
അങ്ങനെ ഈ സാധുക്കളായ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നാളെ ഈ സാധാത്തുക്കൾ അവിടുത്തെ വല്യപ്പാന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഹാദിമീങ്ങളായി അവർക്ക് കണ്ടു പരിചയമുള്ളവരായി നമ്മളെ കൂടി ഒന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ അതിനുവേണ്ടിയാണ് മാത്രങ്ങളുടെ നഗരിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുന്നോ ഇനി നീട്ടുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ സാധാത്തുക്കളുടെ മജിനസിൽ നിന്നുള്ള ദുരാഹിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി മഹാനരായ നമ്മുടെ നേതാവിനോടുള്ള അത്യാദരവ് കൊണ്ട് ലോകത്തിന് നാനാധിക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടു കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗണത്തിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തു തരണേ അള്ളാ അറിയുമോ ഭരണാധികാരിയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുകയാണ് അഹുലുഭയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ മോനവിടേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഉടനെ എന്ന് എന്ന വലിയ സമർത്ഥനായ സുഹാബിയാണ് ദിശണാശാലിയായ സുഹാബിയാണ് വലിയ രാജാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ഖലീഫയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തിയപ്പോൾ പരിചാരകര് നോക്കി ഇതെന്തൊരു നടപടിയാണ് ഇതറിയുമോ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രീതിയാണല്ലോ ഉടനെ അവിടുന്ന് മാവിറുതിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ തലയിൽ മുടി മുളയ്ക്കാനുള്ള കാരണക്കാരി വരാണ് ഇത് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അവർക്കു മേലെ ഒരു രാജാവിന്റെ സ്ഥാനം ഇല്ല അവർക്കു മേലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ സ്ഥാനം ഇല്ല എത്ര ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് മുത്തനബിതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമ്മാനമാനുടെ മുന്നിൽ വരും കഴിയുന്നവർക്ക് ഒരു നൂറ്റൻപത് രൂപ കൊടുത്തത് വാങ്ങുവാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് പ്രാഥമികമായി അറിയേണ്ട ആളുകൾക്ക് അത് വിശ്വാസികളാവട്ടെ അവിശ്വാസികളാവട്ടെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഇൻഷാല്ല കുറഞ്ഞ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ചെലവായ സംഖ്യയോട് അടുത്തൊരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് അടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വകയായി മുത്തിന് വിശ്വസമുള്ള ഒരു സ്ഥലം പരിചയപ്പെടാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു നൂറ്റൻപത് രൂപ കൊടുത്താൽ നല്ല സമയമെടുത്ത് വളരെയേറെ മാതൃകകൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ല ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വലിപ്പ ചെറിയ പുസ്തകമായിരിക്കും പക്ഷെ വലിയ എക്സ്പെൻസിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ മുത്തിന വിധങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുമിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാളോടുള്ള ഏതൊരു ബന്ധവും നമ്മൾ ചെറുതായി കാണാൻ പറ്റില്ല മദീനയോടുള്ള ബഹുമാനം അത് മുത്തുനബിതങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രബിയുള്ളവരനോടുള്ള ബഹുമാനം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തു എന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അതേതാണ് യൗമുൽ ഇസിനെ 
അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം ആദന്നബിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു അതാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു അതെന്താണ് മുത്തു നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസമാണ് പിറന്നു എന്നതാണ് തിങ്കൾ ദിവസത്തിന്റെ ബഹുമാനം റബിയോൾ അവൽ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം മദീനയുടെ ബഹുമാനം മുത്തു നബിതങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് നാടായിട്ട് വെച്ച നാടാണ് മക്ക എല്ലാ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ വിലാസം അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വെട്ടി തുറന്നു പറയുന്ന ഉഹറവിയായ മഹാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതാവ് അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഹരീസിന്റെ ഗന്ധമായ മുഖത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹാൻ മഹാനവറുകളോട് മദീനയിലെ ഗവർണർ ഒരിക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് മദീനയിലെ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഫത്വ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഫത്വ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പഠിച്ചതിന് എതിരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ആരുടെ മുമ്പിലും പണയം വെക്കാൻ പറ്റൂല ഹക്കന്റെ നിലപാടുകളോട് മാത്രമേ യോജിക്കാൻ പറ്റൂ അതാണ് താജ്മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം മുഴുവനും അള്ളാഹു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തെ അവഗണിക്കപ്പെടും അവിടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സന്നദ്ധനല്ല ആ നിലപാടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കായ ദീനിന്റെ നിലപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് താജുള്ള മാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ നേർവഴിയുടെ സംഗീതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ വലിയ ഒരു അനുയായ വൃന്ദം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിറങ്ങിയതല്ല എന്റെ കൂടെ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിറങ്ങിയതല്ല നാളെ ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി നയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിറങ്ങിയതല്ല അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് താജുള്ള തങ്ങളവറുകൾ ആ സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ആരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയല്ല ഒരു പ്രത്താരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിയല്ല ഉള്ള കസേരകൾ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കി ഇറങ്ങിയില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അപ്പൊ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ മനസ്സിലും മുന്നിലും ഞാൻ പഠിച്ച ദീൻ അത് പണയം വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് കൊലൂബുൽ മഹാന്മാരായ ഇമാമുകളുടെ കൽബുകൾ കൽബ് കൊണ്ട് ലോകത്തെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ലോകത്തെ മാറ്റി മറിച്ച ചുരുക്കം ആളുകളെ കാണു അങ്ങനെ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ നായകത്വം മഹാനവറുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നതുപോലെ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായി പത്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ പഠിച്ച ദീനിന് എതിരായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായി പത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല മഹാനവറുകളെ ഭരണാധികാരി ജയിലിൽ അടച്ചു ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും ഏറ്റു അവസാനം അനസങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനസന്നവരുടെ മകനാണോ എന്നാളുകൾ സംശയിച്ചു പോകുന്ന രൂപത്തിൽ പരിക്ഷീണിതനായി പോയി അപ്പോഴും മഹാനവർകൾ പതറിയില്ല ജയിൽ മോചിതനായി ഹാറൂം റഷീദ് അറിഞ്ഞു മഹാനായി മാലിക്കതങ്ങളെ 
അകാരണമായി ജയിലിൽ അടച്ച് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഇമാരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ഇവിടത്തെ ഗവർണർ ജയിലിൽ അടച്ചത് അകാരണമായി അന്യായമായിട്ടാണെന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പകരം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം തരുകയാണ് പകരം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയുടെ ന്യായം നിയമപരമായി നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം തരികയാണ് നിങ്ങളെ തല്ലിയതിന് പകരം തല്ലാൻ മർദ്ദിച്ചതിന് പകരം മർദ്ദിക്കാൻ പകരമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് തരുന്നു ഇമാം മാലിക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിയമപരമായി എനിക്ക് പകരം വീട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മദീനയിലെ ഗവർണർക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ഒരു ബന്ധമുള്ള ആളാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ മാലിക്കേ ഓ മാലിക്കേ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളോട് അപമര്യാദ കാണിച്ചെന്നു കരുതി നിങ്ങൾ പകരം വീട്ടിയല്ലേ എന്നെങ്ങാനും മുത്തുനവിതങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് കേൾക്കാനും താങ്ങാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരമെടുക്കേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാമിയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതെങ്കിൽ അകാരണമായും അന്യായമായും സയ്യിദന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയോ അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ എതിർക്കുകയോ ചെയ്താൽ നാളെ അവിടുത്തെ വലിയുപ്പയായ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണണം എന്ന ഒരു വിചാരം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണമെന്നും നാളെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രം അത് വേറെ ആരുമല്ല അലോ റസൂലില്ലാഹിമോം വാലോ റസൂലില്ലാഹി ുംങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടിയായ ഒരു സീതിനെയാണ് അവിടുത്തെ വാരിസായ ആഴം കണ്ട അറിവിന്റെ ഉടമയായ ഒരു ആലിമിനെയാണ് രാപ്പകലുകൾ ഹയാത്താക്കിയ ഒരു ആബിദിനെയാണ് ഒരു സമുദായത്തെ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിൽ നയിച്ച ഒരു കായിതിനെയാണ് ഒരു നേതാവിനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഭയപ്പൂലാന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയ ഒരു വലിയ തക്കുവയുടെ ഉടമയാണ് ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കാലത്തിൽ അധികമുണ്ടാകില്ല അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു മഹാൻ നമുക്ക് നേതാവായി ലഭിച്ചു എന്നത് നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യമാണ് അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന കബറു ഷെരീഫ് ഇവിടെയാണ് നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു സയ്യദിന്റെ വിശ്രമസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കബറാളികൾ തമ്മിൽ വല്ല ഗുണവുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടിയുടെ വിശദീകരണം എന്താണ് നിനക്ക് നല്ല ഒരു അയൽവാസിയ ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയാൽ വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ 
ഉണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കബറാളികൾക്കും പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ നല്ലവരായാൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് ഗുണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹി എന്നവർ എന്റെ ഉപ്പയുടെ അടുക്കൽ കിടക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നബിയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ പുണ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയപ്പെട്ട നബിയുടെ മക്കാമിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹു അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മേവരെയും കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സാധാത്തുക്കളുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് എക്കാലത്തും നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുവഴി ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഐഷ്കുവക്കാൻ അവിടത്തോട് ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ അവസരം നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പരലോകം സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ